ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நம்மளுடைய லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் வந்து மாலிக்குல்னா என்ன மாலிக்குலர் மாஸ்னா என்ன ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் அதில் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மோல் கான்செப்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு த்ரீ அடிஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸை பாருங்கள் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் கேல்குலேட் த கிராம் மோலார் மாஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ வந்து வாட்டர் மாலிக்கியூல் கொடுத்துருக்கான் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்துருக்கான் கேல்சியம் பாஸ்பேட் கொடுத்துருக்கான் அந்த மூணு மாலிக்கியூல் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா இப்போ வந்து வாட்டர் மாலிக்கியூலுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வாட்டர் மாலிக்கியூலுடைய மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லாம் வந்து என்னதுன்னா ஹிஸ்டுவோ நமக்கு தெரியும் அதில் ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்று ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதை அந்த ஒன் ஆட்டத்துடைய அட்டாமிக் மாஸ் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரெண்டு இருக்குது அதில் ஒரு ஹைட்ரஜனோட ஆட்டத்துடைய மாஸ் வந்து ஒன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ டூன்னு கிடச்சிருச்சு அடுத்து ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜனோட ஆட்டத்துடைய அட்டாமிக் மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஓவராலாக எனக்கு என்ன கிடைக்கிது எயிட்டீன் எயிட்டீன் கிராம்னு சொல்லி நம்ம கிராம் மோலார் மாஸுக்கு போடணும் ரிலேட்டிவ் மோலார் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய சமயத்தில் ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸ் கேட்கக்கூடிய சமயத்தில் நம்ம யூனிட் போடக்கூடாது இதுதான் கான்செப்ட் அடுத்து நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிஓ டூ கார்பனுக்கு வந்து டுவெல் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போது வந்து நான் என்ன பண்ணணும் டுவெல் இன்ட்டு ஒன்று சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா எனக்கு ஓவராலாக எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லி கிடைக்குது அடுத்து கேல்சியம் பாஸ்பேட்னு வரக்கூடிய பட்சத்தில் கேல்சியத்தோட அட்டாமிக் வெயிட் வந்து என்ன என்ன இருக்குதுன்னா ஃபார்ட்டி பாஸ்பரஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஆக்சிஜனுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்போ இதில் கேல்சியம் எத்தனை இருக்குது மூணு அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் ஒன்று தான் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஃபோர் இருக்குது இந்த யூனிட் இருக்குதுல்ல பிஓ ஃபோர் இங்கே யூனிட் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுக்கு எப்படி கேல்குலேஷன் போடணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஃபா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீன்னு சொல்லி போட்டுட்டோம்னா அடுத்து பாஸ்பரஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டின் போட்டேன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்னு போட்டுட்டேன் இந்த ஹோல் டேமு இந்த வேல்யூவை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ வாழை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த ஹோல் டேம் வந்து எனக்கு எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது டூ டைம்ஸ் இருக்குதுனால அப்போது ஓவராலாக எனக்கு என்ன கிடைக்குது கேல்சியம் பாஸ்பேட்டுக்கு அப்படின்னா த்ரீ நாட் எயிட் கிராம்னு சொல்லி கிடைக்குது அப்போ இப்படி தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கிராம் மோலார் மாசு ரிலேட்டிவ் மோலார் மாசு இப்படிலாம் க கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நமக்கு அப்போ பேசிக்காக தெரிய வேண்டியது என்ன அட்டாமிக் மாஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ இம்பார்ட்டண்டான உள்ள அட்டாமிக் ஒரு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அட் எலமெண்ட்ஸுக்குரிய அட்டாமிக் நம்பரு மாஸ் நம்பரு ஆச்சு நம்ம படித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரியான மோலார் மாஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸியாக கேல் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் சரி இன்னைக்குரிய டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோல் கான்செப்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் மோல் கான்செப்ட்டுங்கிறத எதுக்கு தேடி போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்று நமக்கு என்ன வரும்னா டூங்க டூ ஐட்டம்ஸ் ஏதோ டூ ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பேர்ஸ் ஆஃப் செப்பல்ஸ் அதே மாதிரி பேர்ஸ் ஆஃப் எனி திங் பேர்ஸ் ஆஃப் பென்ஸ் அதே மாதிரி எது எதாச்சும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பேர்ன்னு சொல்லும் போது நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும்னா டூன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் அது மாதிரி டசன் சொல்லும் போது எனக்கு டுவெல் நம்பர்ஸ் எனக்கு வந்து என்ன ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் அப்போது இப்படி ஒரு கலெக்டிவாக ஒரு குரூப் ஆஃப் ஐட்டத்தை வந்து எனக்கு குரூப் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் வந்து எனக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கலெக்டிவான ஒரு வேர்டு இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம நம்ம ஒரு மேட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் ஆர் மாலிக்கூல்ஸ் வந்து வெரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் ஆர் மாலிக்கூல்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கும் அப்போ இதை வந்து நான் கலெக்டிவாக சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு இதே மாதிரி டசன் மாதிரி பேர்ஸ் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு யூனிட் தேவைப்படுது அது அதுதான் என்ன யூனிட் அப்படின்னா மோல்ங்கிற யூனிட் அப்போ கெமி கெமிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்கூல்ஸை வந்து எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மோல்ஸுங்கிற அதோடைய கவுண்டிங்ஸை கவுண்டிங்ஸை
ஒரு ஆட்டத்தோட எண்ணிக்கையோ மாலிக்களோட எண்ணிக்கையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்பீசிஸோட எண்ணிக்கையோ பார்ட்டிகல்ஸோட எண்ணிக்கையோ இருந்துச்சுன்னா அதை மோல்னு சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இப்போ ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் எடுத்து அதில் கார்பனை நான் வெயிட் வே பண்ணி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் டுவெல் கிராம்னு எனக்கு வே டுவெல் கிராம் வே பண்ணி எடுக்கிறேன் அதில் வந்து எனக்கு எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த எண்ணிக்கையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவகட்ரோஸ் நம்பர்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த அவகட்ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் எனி பார்ட்டிகல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன் மோல்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒன் மோல்னா என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன் மோல்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன என்ன அது என்ன விளங்கிக்கணும் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒன் டசன் சொன்னால் டுவெல்னு சொல்லுவீங்க ஃபைவ் டசன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொன்னால் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல்னு போடுவீங்க அதே மாதிரி தான் எதுவும் அது அப்போ இந்த கான்செப்ட் தான் மோல் கான்செப்ட் சொல்கிறோம் இந்த மோல் கான்செப்ட்னா என்ன அப்படின்னா த ஸ்டடி ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பை யூசிங் த மோல் ஆஸ் ஏ ஆஸ் எ கவுண்டிங் யூனிட் மோல்ங்கிறது என்னது ஒரு கவுண்டிங் யூனிட் அப்போ இதை வந்து இது இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டது மோல் கான்செப்ட் கிடையாது இன் ஆர்டர் டு எக்ஸ்பிரஸ் த மாஸ் அண்ட் வால்யூம் இதை வந்து வால்யூமோடையும் மாசோடையும் ரிலேட் பண்ணி நம்ம பல்க் மேட்டர் ஒரு பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் பெரிய மேட்டரை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது தான் மோல் கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ மோலுங்கிற அந்த யூனிட்டை நம்ம எது கூட ரிலேட் பண்ண போகிறோம் மாசு வால்யூமும் கூட ரிலேட் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் மோலுங்கிறது நமக்கு வந்து அதை வச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸையும் அதை ரிப்ரஸன் பண்ணும் ஆட்டம்ஸை ரெப்ரஸன் பண்ணும் ரிப்ரஸன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அயான்ஸை ரெப்ரஸன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எது ஒரு எந்த ஒரு கேஸாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த மோலுங்கிற யூனிட்டை வச்சு சரிங்களா அப்போ இந்த மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லி வர வரக்கூடிய பட்சத்தில் இப்போ மாஸ் ஆஃப் ஆட்டத்தை வந்து நம்ம எது கூட ரிலேட் பண்ண போகிறோம் மோல் கூட ரிலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தான் சொன்னேன் மோல் கான்செப்ட்னா என்னது மோ மோல் மோலுங்கிறத நான் என்னன்னு சொன்னோம் அந்த மோலுங்கிற அந்த யூனிட்டை மாசோடையும் வாழ்மோடையும் ரிலேட் பண்ணி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது தான் மோல் கான்செப்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ மாசோட எப்படி ரிலேட் பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தட் கண்டெயின்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த இப்போ இப்படி நீங்கள் ஒன் மோல் ஆஃப் எந் ஏதோ ஒரு ஆட்டத்தை வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ஆட்டத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோடைய வெயிட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கிராம் அட்டாமிக் மாசுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கிராம் அட்டாமிக் மாசுனா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த கிராம் அட்டாமிக் மாசுக்கு இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் எலமெண்ட்டுடைய வெயிட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி சொல்லலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்னு நான் சொன்னேன்னா அதில் அதில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட் ரெண்டு பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸுடைய வெயிட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் கிராமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன் ஆக்சிஜன் அட்டாமி அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டு அது மாஸ் நம்பர் அதாவது அட்டாமிக் மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டத்தை அதாவது கிராம் அட்டாமிக் மாஸை மோலோட ரிலேட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி மாலிக்குள்னு வரக்கூடிய சமயத்தில் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச கிராம் மாலிக்குலர் மாஸ் இப்போ கிராம் மாலிக்குலர் மாஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன் மோல் ஆஃப் எனி மாலிக்குல் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்குல் நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் இருக்குமா மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்குமா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ கிராமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீனு ரெண்டு ஆக்சிஜன் வரும்போது தேர்ட்டி டூ அப்போ தேர்ட்டி டூங்கிறது ஆக்சிஜனோடைய கிராம் மாலிக்குலர் மாசு அப்போ தேர்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நான் மெஷர் பண்ணி எடுத்தேன்னா அதில் வந்து எத்தனை மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்ரெட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆக்சிஜன் மாலிக்குல்ஸ் இருக்கும் அப்போ இப்போ நம்ம எதையும் ரிலேட் பண்ணியாச்சு
அது வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் எனி கேஸ் விச் இட் வில் பி ஆக்கிபை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் அது எப்போ எஸ்டிபி கண்டிஷனில் எஸ்டிபி கண்டிஷனில் ஒன் மோல் ஆஃப் கேஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஆக்கிபை பண்ணும் அப்படிங்கிறத அதே மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் மோல்னு சொல்லுவோம் அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோல்னா என்னது ஒன் பேர் மோலுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இருக்கும் பெரு மோலுக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி மோலார் மாசுன்னு வரக்கூடிய பட்சத்தில் மோலார் மாசுனா என்ன அப்படின்னா ஒன் மோலுடைய ஒன் மோல்ஸுடைய மாசு தான் மோலார் மாசுன்னு சொல்லுவோம் ஒன் மோல் ஆஃப் மாலிகுலாக இருக்கலாம் அப்படின்னா மோலார் மாசுன்னு சொல்லுவோம் ஒன் மோல் ஆஃப் ஆட்டம் சொல்லுவோம் அட்டாமிக் மாசுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது தான் வந்து என்னது மோல் கான்செப்டுக்குரிய ஸ்கிமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னு வரக்கூடிய சமயத்தில் மா அதை எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் மாசை வச்சு மா அட்டா மாச அட்டாமிக் மாசை வச்சு டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் மாச மாலிகுலர் மாசை வச்சு டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குதுன்னா அதை வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மோலை வச்சு டிவைட் பண்ணி அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருந்துச்சு அதை ஒன் மோலை வச்சு டிவைட் பண்ணி இப்படிலாம் நம்ம பண்ணி நம்ம எது கண்டுபிடிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் நம்ம என்ன நமக்கு ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது அழகாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காண்டி உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மெத்தடை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்மத்துக்கும் மறக்காது அதாவது இப்போ உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் உங்கள் கேல்குலேஷனுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மா மாதம் மாதம் மாலிகுலார் மாதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மாசு வந்து மாலிகுலார் மாதம் வச்சு டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மாலிகுலர் இப்படி டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும் இதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மாசு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மாலிகுலார் மாசு கிடைக்கும் அப்போ இது வந்து எனது அட்டாமிக் அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் மாலிகுலார் மாசுக்கு இந்த கதை அடுத்து வால்யூம் வரக்கூடிய பட்சத்தில் வால்யூமை வந்து நான் மோலார் வால்யூமை வச்சு நான் டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ வால்யூம் கொடுக்கறதுக்கான் அப்படின்னா நம்ம அதோடைய மோலார் வால்யூம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும் இதை ரெண்டையும் வழி பண்ணால் வால்யூம் கிடைக்கும் இப்படி நம்ம எதை வேணாலும் எதை வச்சு வேணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு ரிலேட்டட் ஆன கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதை பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கல்குலேட் பண்ணக்கூடியது இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எது எதுலேருந்து மாசுலேருந்தும் வால்யூம்லேருந்தும் ஃபஸ்ட்டு மாசை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வால்யூமில் வச்சு இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கேல்குலேட்டு த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் சொல்லி கேட்டிருக்கான் அப்போ நான் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியத்தில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஆட்டம் இருக்கும் அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட்டை மேலே போடணும் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் நமக்கு என்னது தெரியுமா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா அவன் கொடுத்துருக்கக்கூடியதை மாஸ் அது மேலே போட்டோம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அது சோடியம் தானே கொடுத்துருக்கான் சோடியத்தோட அட்டாமிக் மாசு நமக்கு தெரியுமா தெரியும் சோடியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் லெவனு அட்டாமிக் மாசு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அது நீங்கள் பீரியாடிக் டேபிள்லேயே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸுக்கு முந்தின கிளாஸில் ஒரு வீடியோலையும் அந்த இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அட்டாமிக் அட்டாமிக் மாசஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்போது இது டுவெண்ட்டி த்ரீ வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அப்படின் சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது அப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸு இன் சோடியம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வால்யூம் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ நம்பர் இப்போ வால்யூம் கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஃபிஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட் எஸ்டிபி கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் இதில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வால்யூம் தான் கொடுத்துருக்கான் வால்யூம் கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம எப்படி பண்ணணும் வால்யூம் டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் மோலார் வால்யூம் என்னது டுவெண்ட்டி டூ லிட்டர் அப்போ ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ வச்சு நான் டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொல்லி எனக்கு கிடைக்கிது அ
இப்போ இவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அயான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ நான் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல என்ன பண்ணணும் அண்ணா கொடுத்துருக்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டத்தை இல்லை நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸை நீங்கள் அவகற்ற நம்பரை வச்சு டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியதான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விளங்கிடணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு விளக்குறதுக்காண்டி ஒரு சின்ன இது சொல்கிறா இருந்தால் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள்ட்ட வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேங்கோஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எத்தனை டசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து அந்த டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைடட் பை டுவெல்னு போடுவோம் அதாவது ஒன் டசனுக்கு ஒன் டசனை வச்சு டிவைட் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டூன்னு சொல்லி கிடைக்குமா அப்போ டூ டசன் ஆஃப் மேங்கோஸ் வந்து என் கையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க அதுதான் வந்து அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இது நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டத்தை அவன் கொடுத்துருவான் அதை வச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த மெத்தடு அப்போ இது ஒரு மெத்தடு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்ப இந்த மூணு மெத்தடை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்ப இந்த மூணு ட்ரையாங்கலையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கனாலே போதும் இதை வச்சே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம எப்படினாலும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் கால்குலேஷன் எப்படி கொடுத்தாலும் அடுத்து நமக்கு பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஹெச் டூங்கிற மாலிக்கூல் கொடுத்துருக்கான் இதுல ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனுடைய பெர்சன்டேஜ் என்ன எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இந்த ஹெச் டூ ஓ மாலிக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறோம் இப்போ இதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா மாஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் அந்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்டுடைய மாச அந்த மோலார் மாசை வச்சு நான் டிவைட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அதை ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்றா இருந்தா இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பாய்ஸ்னா அவங்க பாய்ஸோட பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் அஞ்சு மேலே கீழே போடுவோம் மூணு வந்து மேலே போடுவோம் மல்டிப்ளேட் பை ஹண்ட்ரடும் போடுவோம் அந்த த்ரீங்கிறது வந்து என்னது பாய்ஸ் பாய்ஸுடைய கவுண்டிங் அதே மாதிரி தான் அந்த காம்பவுண்டோடைய வெயிட்டை வந்து நான் கீழே போடுறேன் அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்டுடைய வெயிட்டை வந்து நான் மேலே போடுறேன் மல்டிப்ளேட் பை பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம கவுண்டிங் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க இல்லை மா மாஸ் பெர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த மாஸ் தான் நம்ம மேலே எங்கேயும் போடுறோம் அப்போ இதில் வந்து வாட்டருடைய மாஸ் வந்து எயிட்டீன் கிராம் எப்படி எயிட்டீன் கிராம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது டூ இன்ட்டு ஒன்று ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் அப்போ எயிட்டீன் கிராம் கிடைக்கிது எயிட்டீனில் டூ வந்து எது ரெப்ரஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கா டூன்னு போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ இது மல்டிப்ளேட் பை ஹண்ட்ரட் சொல்லி போடக்கூடிய சமயத்தில் எனக்கு லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பெர்சன்டேஜ் சொல்லி கிடைக்குது இதே இது ஆக்சிஜன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஆக்சிஜனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எயிட்டீன் போடுவேன் மேலே சிக்ஸ்டீன் சொல்லி போடுறேன் ஏன்னா இங்கே ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது வாட்டர் மாலிக்குள்ள அது சிக்ஸ்டீன் சொல்லி போடுறேன் அப்போ எனக்கு சிக்ஸ்டீன் இன்ட் ஹண்ட்ரட் சொல்லி போடக்கூடிய சமயத்தில் எனக்கு எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பெர்சன்டேஜ் சொல்லி கிடைக்குது இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் அதாவது ஒரு மாலிக் ஒரு காம்பவுண்டில் எலமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பெர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷனுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மீத்தேனுக்கு கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க மீத்தேனில் வந்து என்ன பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் மூலார் மாஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதில் வந்து கார்பன் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்குது ஹைட்ரஜன் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ முதல்ல மீத்தேனுடைய மூலார் மாஸ் நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் நான் வந்து டுவெல்லில் வந்து சிக்ஸ்டீன் வச்சு டிவைட் பண்ணுறேன் ஏன்னா கார்பனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் வந்து எனது டுவெல்லு அப்போ அதை வந்து நான் சிக்ஸ்டீன் வச்சு டிவைட் பண்ணிட்டு மல்டிப்ளை பிளே ஹண்ட்ரட் சொல்லி போடுறேன் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் எனக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டீன் அது ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் சொல்லி போட்டேன் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் சொல்லி போடுறேன் ஏன் ஹைட்ரஜனுக்கு இங்கே ஃபோர்னு
சல்ஃபர் தானே எனக்கு வேணும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே நைன்டி எயிட் கீழே போட்டேன் மாஸ் ஆஃப் ஒரு ஒரே ஒரு சல்ஃபர் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு சல்ஃபருடைய மாஸ் வந்து என்ன தேர்ட்டி டூ அப்போ தேர்ட்டி டூவை நான் மேலே போடுறேன் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி போடுறேன் எனக்கு என்ன கிடச்சிது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லி கிடைக்குது அப்போ இது தான் வந்து மாஸ் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருவோம் அதை மேஜராக சொல்கிறா இருந்தால் மோல் கான்செப்ட்னா என்ன அதே மாதிரி மாஸ் பெர்சன்டேஜ்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் தேங்க்யூ